நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் சேனல் உங்கள் மெய்யான தேற்றவாளர் Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel and click the notification bell. Watch Jesus Redeems programs in Tamil, Hindi and Kannada languages in Comforter Digital TV. Listen to our 24/7 Comforter radio broadcast and subscribe to Evangel OTT and watch hundreds of Christian short films and videos and be blessed. Download Comforter TV and radio app today. Make use of Jesus Redeems programs available on various social media platforms. Spread the revival fire. Nal Maavadi Devanudiya Kudarathil Thirappin Vasal Ubavasa Jabam. Naan ona ke solagarein. Un valada ke yepudi the ni bypada de. Naan ona ke thonei nirikarein yendu solagarein. ஏழு வருஷம் அந்த காது கேட்கல இப்ப சோமன்போது அந்த காத்துல கையை விட்டு எடுக்கும் போது காத்துக்குள்ள வந்து கீழ் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு காது காது கேக்கு இப்போ நல்ல கேக்கு நல்ல கேக்கு கேக்கு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் மூன்று மணி வரை நடைபெறும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து தேவ ஜனங்களே திறப்பிலே நின்று ஜெபிக்க வாருங்கள் ஏசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்கள் நடத்தும் மவுண்ட் சீனார் வாலிபர்களுக்கான சிறப்பு உபவாச கூடுகை தமிழ்நாடு ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா ஆகிய மூன்று மாநிலங்களில் முப்பத்து ஆறு இடங்களில் நடைபெறுகிறது நவம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை நடைபெறும் வாலிபர்களே தேசத்திற்காக திறப்பிலே நின்று ஜெபிக்க திரண்டு வாருங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு உங்கள் அருகாமையில் உள்ள உலக எழுப்புதல் ஜெப மையத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களை அன்புடன் அழைக்கும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது மூன்று ஐந்து மூன்று 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 ஒன்பது ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து 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 நான்கு எட்டு ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு எட்டு ஐந்து மூன்று ஒன்று ஐந்து பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கீங்களா குடும்பத்தில் எல்லோரும் சுகமாக இருக்கிறீங்களா உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லார் மேலேயும் இயேசு அக்கறை உள்ள தேவன் கணவன் மனைவி உங்கள் மாத்திரம் அல்ல உங்கள் அப்பா அம்மா வயசான தாத்தா பாட்டி இருக்கலாம் அவங்களே ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் குட்டி வாலிப தம்பி வாலிப பிள்ளைகள் இருக்கலாம் அவங்களையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் குட்டி பிள்ளைகள் ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கலாம் உங்கள் மேலே ஆண்டவர் அன்பு அக்கற வச்சுருக்கிறார் கை குழந்தை இருக்கலாம் அவங்க மேலே ஆண்டவருக்கு ரொம்ப அக்கறை உண்டு முழு குடும்பமும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் தேவனால் பாதுகாக்கப்படணும் அதுக்கு தான் குடும்ப ஜபம் குடும்பமாக செபிக்க செபிக்க தேவ பிரசன்ன உங்களுடைய வீட்டை ஆட்கொள்ளும் அப்போ நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பாக சமாதானமாக நிம்மதியாக சந்தோஷமாக ஆசிர்வாதமாக வாழ முடியும் வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் அவங்க கூட சேர்ந்து நான் செபிக்க முடியும் மற்ற நாளெல்லாம் நீங்கள் செபிக்கணும் குடும்ப ஜபத்தை விட்டு விடக்கூடாது முதலாவது பாட்டு பாட போகிறோம் இந்த நாளில் உங்களோட இணைந்து பாட அருமையான வாலிப தம்பிமார் வந்திருக்கிறாங்க இவங்க வந்து எழுப்புதலுக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து செபிக்கிறவங்க செயல்படுகிறவர்கள் ரிவைவல் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் எழுப்புதலுக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து நிற்கிறவர்கள் இன்றைக்கி அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்கள் பாடல் பாட போகிறீங்க சரியா கைத்தட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம் எல்லோரும் கைத்தட்டி பாடி மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் குடும்பம்னா சந்தோஷம் இருக்கணும் இல்லை அதனால் தெரிந்த பாடல் தான் அவங்க கூட சேர்ந்து எல்லோரும் கைத்தட்டி பாடி நம்ம மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவோம் கூறுவோம் கை நட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம் கட்ட சமூக 
கலிக்கூறுவோ 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 கவலைகள் மறந்து கலிக்கூறுவோ பாடி மகிழ்ந்திருப்போ சமூகத்தில் கலி கூறுவோ கையட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போ கத்த சமூகத்தில் கலி கூறுவோ நினைப்பதற்கும் நான் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார் நினைப்பதற்கும் நான் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்திடுவார் கலிக்கூறுவோம்ிக்கூறுவோம்ிக்கூறுவோம்ிக்கூறுவோம்ிக்கூறுவோம்ிக்கூறுவோம்ிக்கூறுவோம்ிக்கூறுவோம்ிக
காலத்தில் பாடி மகிழ்வு கொண்டாடுவோம் பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம் ஆமே ஆடுவோம் கொண்டாடுவோம் அப்பா சமூகத்தில் இயேசு கரச நமக்கு ஒரு நல்ல தகப்பன் நம்ம ஒரு வீட்டில் இருந்தால் அவர் ஒரு நல்ல தகப்பன் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறாரு அவருடைய பிரசன்னத்தில் ஆடி பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடணும் சந்தோஷம் மன மகிழ்ச்சி அதை ஆண்டவர் விரும்புகிறார் சரி இந்த நாளில் நம்ம வேத வசனத்தை தியானித்து அப்புறம் ஜெபிக்க போகிறோம் நம்ம தொடர்ச்சியாக வசனத்தை தியானித்து கொண்டே வருகிறோம் யாத்திராகமத்தை முடிச்சுட்டோம் இப்போ லேவியர் ஆகமத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் லேவியர் ஆகமும் முதல் ரெண்டு வசனத்தை பாருங்களேன் லேவியர் ஆகமும் முதலாம் அதிகாரம் அதான் நூற்றி இருபத்தைந்தாவது பக்கம் பழைய ஏற்பாட்டில் லெவிட்டிகஸ் சாப்டர் ஒன் வேர்ட்ஸஸ் ஒன் அண்ட் டூ பாருங்கள் கத்தர் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலிருந்து மோசையை கூப்பிட்டு அவனை நோக்கி நீ சிறுவேல் புத்திரரிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் உங்களில் ஒருவன் கத்தருக்கு பலி செலுத்த வந்தால் மாட்டு மந்தையிலாவது ஆட்டு மந்தையிலாவது ஒரு மிருகத்தை தெரிந்து கொண்டு பலி செலுத்த வேண்டும் சிலவீராக முழுதும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தேவனுக்கு பலி செலுத்துகிற காரியம் சர்வாங்க தகன பலி சமாதான பலி அது மாதிரி பலவிதமான பலிகளை குறித்து நீங்கள் வாசிக்க முடியும் தொடர்ந்து வாசித்து கொண்டே வந்தா அது மாதிரி கத்து சுகந்த வாசனையாக அந்த பலி பரலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி விதவிதமான பலிகளை குறித்து பாவ நிவாரண பலி குற்ற நிவாரண பலி என்று சொல்லி ஒன்னொன்றுக்கும் ஆண்டுன்னு சொல்கிறார் எப்படி அந்த ஆடு மாடுகள் பறவைகள் அதை பலி செலுத்தணும் என்பதை குறித்து அப்போ அதை குறித்து ஆண்டர் பேசுகிறார் பலி செலுத்துவது ரொம்ப முக்கியம் என்று சொல்லி ஆனால் இப்போது நம்ம ஆடு மாடு பறவைகளை பலி செலுத்த வேண்டியது இல்லை அது நமக்கு வருங்காலத்தில் நடக்க போகிற காரியத்துக்கு நிழலாட்டமாக எழுதப்பட்டிருந்தது இயேசு கிறிஸ்து எப்போ சிலுவையில் தன்னை பலியாய் ஒப்பு கொடுத்தாரோ எல்லா பலிகளும் இயேசுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறாரு சமாதான பலி குற்ற நிவாரண பலி சர்வாங்க தகன பலி எல்லா பலியுமே இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது அவர் சிலுவையில் நமக்காக பலியானார் அதனால் இனிமே வந்து இரத்த சிந்துகிற பலியெல்லாம் செலுத்த தேவையில்லை ஆனால் இப்போ நம்ம செலுத்த வேண்டிய சில பலிகள் இருக்கிறது அதை குறித்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது நம்ம தேவ சமூகத்தில் வரும் பொழுது அவரை துதிக்கிறது மாத்திரமல்ல பலி செலுத்துகிற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது அப்போ ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துவது அது எப்படி செலுத்துவது அப்படின்னு நினைக்கலாம் வேத புஸ்தகத்தில் நீங்கள் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் பதினேழாவது வசனத்தில் எழுநூற்றி ஓராவது பக்கத்தில் இருக்குது தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை புறக்கணியீர் ஆண்டவருக்கு ஏற்ற ஒரு பலி இருக்கிறது நொறுங்குண்ட ஆயிரதயம் பாருங்க நொறுங்குண்ட ஆவி நம்ம இருதயத்தில் தேவ சமூகத்தில் போகும்போது ஒரு நொறுங்குண்ட உள்ளத்தோட தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கணும் மற்றவங்களுக்காக ஆத்துமாக்களுக்காக நொறுங்கின உள்ளத்தோட ஜெபிப்பது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பலி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி ஐம்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் அதனால் தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஜபத்திலையும் முதலாவது ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறோம் ஸ்தோத்திர பலிகள் அது ஒரு பலிக்கு சமம் ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவது பலி செலுத்துவதற்கு சமம் இப்போ நீங்கள் ஆடு மாடு மிருகங்கள் பறவைகள் பலி செலுத்த வேண்டாம் இது செய்தா போகிற ஸ்தோத்திர பலி அப்போ ஆண்டவரை துடிப்பது ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவது அவர் செய்த எல்லா நன்மைகளை நினைத்து ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவது அப்படி ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் கத்தரை மகிமைப்படுத்துகிறான் அதனால் நொறுங்குண்ட உள்ளத்தோட தேவ சமூகத்தில் வரணும் ஸ்தோத்திரங்களை நம்ம ஏறெடுக்கணும் ஆண்டவருக்கு பிரியமான பலி இன்னும் ரெண்டு மூணு வசனத்தை வேதத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பாருங்கள் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் இது இரநூற்றி இருபத்தோராவது பக்கத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறாரு நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்களேன் 
அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை அப்படின்னு ஆண்டு எழுதி வைத்திருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய அவயவங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பாரு தேவனுக்கு இருக்கும் பலிகள் நொறுங்கொண்ட ஆவிதான் அப்போ ஸ்தௌத்தர பலி ஆண்டோருக்கு செலுத்தணும் இங்கே நம்முடைய சரீரங்களை பரிசுத்தமான ஒரு தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும் அது ஜீவ பலி தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு பலி நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுப்பது நம்முடைய சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதபடி கத்தருடைய ஆளுகை வருவதற்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜபம் செய்வது அப்போ நம்முடைய அவயவங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பது அப்படி ஒப்பு கொடுத்துட்டா அந்த பலிகளை தேவன் அங்கீகரிக்கிறார் அப்படி உள்ள மகிழ்ச்சி அடைகிறது அப்போ நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்களா உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஜீவ பலியாக ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்களா அப்படி இல்லைன்னா இன்றைக்கு ஆண்டோட்டத்தில் சொல்லுங்கள் ஆண்டு வரே என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்குறோம் இனி அண்டு வரே நீங்கள் தான் எங்களுக்கு எல்லாமேன்னு சொல்லி முழுமையாக அர்ப்பணிக்கும் போது ஆண்டவர் பொறுப்படுத்து கொள்ளுவார் அப்போ அதுதான் ஒரு ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு பலி என்பதாக நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ அந்த தினமும் உங்களுடைய அவயவங்களை ஜீவ பலியாக தேவனுடைய பலிபீடத்தில் ஆண்டவருக்கு என்று ஒப்பு கொடுக்கணும் அது ஆண்டவருக்கு சந்தோஷப்படுத்துகிற ஒரு பலியாக இருக்கிறது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்னொரு வசனம் பாருங்களேன் எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமாக இருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு பிரியமான இன்னொரு பலி பாருங்க தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் என்ன பலி நீங்க நன்மை செய்யவும் தானவன் தர்மம் செய்ய மறவாதிருங்க யாருக்கு ஏழை ஜனங்கள் அது மாதிரி கஷ்டப்படுகிற மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு நன்மை செய்யுங்க தான தர்மம் செய்யுங்க சிலர் கஞ்சத்தனமா இருப்பாங்க கிறிஸ்தவர்களே அதுக்கு ரெண்டு மூணு வசனத்தை வைத்து கொள்வாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு கஞ்சத்தனம் ஒரு ஆளுக்கு அதாவது எச்சி கையால் காக்கா ஓட்ட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிற கிறிஸ்தவங்களே நான் பார்த்துருக்கிறேன் அஞ்சு பைசா கூட யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த ஆண்டு சொல்ற நன்மை செய்வதும் தான தர்ம செய்வதும் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பலி நம்ம பலி செலுத்துவதற்கு சமம் என்பதாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறாரு அப்போ நீங்கள் யோசித்து பாருங்க நீங்கள் நன்மை செய்கிறீங்களா அப்படின்னு யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கி என்ன நன்மை செய்கிறீங்க இந்த வருஷத்தில் எவ்வளோ நன்மை செய்கிறீங்க நான் அடிக்கடி எல்லா கிறிஸ்தவங்களுக்கும் சொல்லுவேன் என்னுடைய பழக்கம் எனக்கு ஆண்டோர் கற்றுக் கொடுத்தது நாம் ஆண்டோர்களை வந்துட்டோம் கத்தருடைய பிள்ளைகள் நமக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் பத்தில் ஒன்று கத்தருக்கு கொடுக்கணும் அப்படி சபைக்கு மிஷினர்களுக்கு ஊழியங்களை தாங்க பத்தில் ஒன்றை நம்ம கொடுக்கணும் இன்னொரு பத்தில் ஒன்று ஏழைகளுக்காக ஒதுக்கணும் விதவைகள் திக்கற்ற பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஒதுக்கணும் இந்த காரியத்தில் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறவங்களுக்கு பண கஷ்டமே வராது நான் அதை பின்பற்றுகிறதுனால எனக்கு பண கஷ்டமே இப்போ இருப்பதில்லை வந்ததில்லை பல வருஷமாக அதுவே இல்லை ஆண்டவர் எல்லா தேவையும் அந்தந்த நேரம் சந்தித்து கொண்டே வருகிறார் அதற்கு காரணம் இந்த வேத வசனத்தின்படி வாழ நம்ம ஏற்பணித்து கொள்வது அப்போ நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் வருஷத்தில் எத்தனை பேருக்கு என்ன நன்மை செய்திருக்கிறீங்கன்னு யோசித்து பாருங்கள் யாருக்காவது சாப்பாடு கொடுத்தீங்களா ஒரு விதவைக்கு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தீங்களா தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சின்ன உதவி செய்தீங்களா யோசித்து பாருங்கள் சமுதாயத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு என்ன நன்மை செய்கிறீங்கன்னு சொல்லி எனக்கு அன்பானவர்களே இதெல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமான பலிகள் பலி இல்லைன்னா லேவிரி அகமத்தில் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் இந்த புதிய பாட்டுக்கால நிழலாட்டமாக சொல்லப்பட்டார் இப்போ நம்ம யாருமே ஆடு மாடு பறவையெல்லாம் பலி செலுத்துவதில்லை கிறிஸ்தவர்கள் பலி செலுத்துவதில்லை ஆனால் இப்போ தேவனுக்கு ஏற்ற பலிகள் நொறுங்குண்ட உள்ளத்தோடு தெய்வ சமூகத்தில் வருவது ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுப்பது நன்மை செய்து தான தர்மங்களை செய்வது இதெல்லாம் தான் தேவனுக்கு பிரியமான பலிகள் நம்முடைய அவயவங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பது அப்போ ஆண்டவருக்கு பிரியமான பலியாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது ஆண்டவுடைய உள்ள மகிழ்ச்சி அடையும் அந்த வீட்டில் கத்தருடைய பிரசனம் ஆளுகையும் இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆண்டு வரேன் 
உம்முடைய வேத வசனத்தின்படி நான் வந்து பலி செலுத்த என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எப்பவுமே ஸ்தோத்தரித்து கொண்டு இருப்பேன் துதி சத்த எழுமோ ஸ்தோத்திர பலியிடுவேன் அன்றோர் எப்பொழுதும் நான் வந்து நொறுங்கொண்ட உள்ளத்தோட ஆத்தமாக்களுக்காக அழுது புலம்பி செபிப்பேன் அன்றிடத்தில் சொல்லுங்க அந்த கருபை ஆண்டவர் தருவார் நான் என் அவயவங்களை ஜீப பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அதாவது உண்மையான ஆராதனை என்னுடைய அவயவங்களை ஜீப பலியாக நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அன்றுவரை நான் நன்மை செய்யணும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் நன்மை செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சந்தர்ப்ப கொடுங்க கிருப கொடுங்கன்னு கேளுங்க ஆண்டவர் அழகாய் நடத்துவார் அப்ப ஆண்டவருக்கு பிரியமான பலி என்பது தேவன் எதிர்பார்க்கிற பலி என்பது இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இதை மனதில் கொள்ளுங்க இன்னும் சில காரியம்லாம் இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் பைபிளில் வாசிக்கும் போது ஆவியானவர்களோடு பேசுவார் முதல்ல நீங்கள் இந்த காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிறதா நீ சோதித்து பாருங்க ஆமாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது ஆண்டவர் நிறைவேற்றுகிறார் என்னை ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் இல்லாட்டம் இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுத்துருங்க அன்றுவரே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லி அப்போ நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது ஒரு பெரிய இழப்புதல் வீட்டுக்குள்ளே வரும் எல்லாருக்குள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய மாற்றம் வரும் சபையில் வரும் உங்கள் தெருவில் உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் பட்டணத்தில் அந்த எழுப்புதல் அக்னி பரவ ஆரம்பித்து விடும் அதுக்காக நம்ம இப்போ ஜெபிக்க போகிறோம் ஜெபிக்கலாமா முழங்கால் படியிடுங்க தெய்வ சமூகத்தில் அன்றுவரே நான் பலி செலுத்தணும் ஆனால் என்னுடைய பலி மிருகமோ பறவையினுடைய ரத்தமோ அல்ல என்னை நான் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் அவயவங்களை நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் கண்கள் என்னுடைய கைகள் என்னுடைய நாவு என்னுடைய கால்கள் என் அவயவங்களை ஜீவ பலியாக நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் நீங்கள் என் ஆளுகை செய்த நடத்துங்க பாவம் என் அவயவங்களில் ஆளுகை செய்யக்கூடாது என் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்களா சொல்லுங்க அப்படியே கண்களை மூடுங்க குட்டி பிள்ளைகள் கூட ஏசப்பா என் நாவை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என் கண்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அன்று வரை கைகளை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கால்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இந்த பலியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா நொறுங்குண்ட உள்ளத்தோட வந்திருக்கிறேன் உடைந்த உள்ளத்தோட வந்திருக்கிறேன் ஆண்டு வரை எங்கள் தெருவில் இருக்கிற எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணுமே மெய்யான் ஆண்டவர் அறியணுமே எங்கள் கிராமத்தில் எங்கள் பட்டணத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஜீவனுள்ள தேவன் ஆகியுமே அறிந்து கொள்ளணுமே அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளணுமே நான் அதற்காக செபிக்கிறப்பா அன்று வரை உங்களை வெளிப்படுத்துங்க வெளிப்படுத்துங்க அவங்களெல்லாம் சந்திங்க எங்கள் தெருவில் அந்த எழுப்புதல் உண்டாகட்டும் எங்கள் கிராமத்தில் எழுப்புதல் உண்டாகட்டும் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அந்த எழுப்புதல் உண்டாகட்டும் எல்லாரையும் தொடுங்க மனம் திரும்புதல் உண்டாகட்டும் ஒரு ஆவிக்குரிய மாற்றம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் செய்யுங்க ஆண்டவரே தகப்பனே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே நான் நன்மை செய்யணும் தான தர்ம செய்யணும் யாருக்கு செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எப்பொழுது செய்யணும் அதை குறித்து எனக்கு வழி நடத்துதலை தாங்க நான் வசனத்தின்படி வாழ ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஜீவ பலியாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அன்றுவரே எங்களை அர்ப்பணித்து கொள்ளுகிறோம் இப்பொழுது இப்பொழுது அந்த பலி செலுத்துவதின் ஆசிர்வாதம் எங்களுடைய குடும்பத்தின் மேல உண்டாகட்டும் எங்கள் மேல உண்டாகட்டும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் யார் யார் ஆண்டு வரை ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறாங்களோ அந்த சகோதரர் அந்த சகோதரி அந்த குட்டி பிள்ளைங்க வாலிபர்கள் வயோதிபர்கள் எல்லாரும் மேல உங்களுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் அந்த பலியை பட்சிக்க இறங்கின அக்னியாய் பரிசுத்தாவியனுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் எல்லாரையும் புதிதாக்கி விடும் அவருடைய சிந்தனைகள் எண்ணங்களை எல்லாம் புதிதாக்கி எழுப்புதல் அக்னியை போட்டு விடும் இந்த குடும்பங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும் வேலி அடைத்து காத்து கொள்ளும் சத்தனுடைய தந்திரங்களுக்கு விலக்கி காத்து கொள்ளும் வியாதிக்கு காத்துக்கொள்ளும் அவனுடைய குடும்பத்தில் தடைப்பட்டிருக்கிற நன்மைகளை வாய்க்க பண்ணும் திருமண காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கற்பத்தின் ஆசிர்வாதத்தை கிடைக்க பண்ணும் பிள்ளைகளுடைய படிப்பில் ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் நன்மைகளை வாய்க்க பண்ணி ஆசிர்வதித்த மகிழ பண்ணும் ஏசு கரசுவின் நாமத்தில் ஆசிர்வதிக்கிறேன் எங்க கிராமங்களில் தெருக்களில் பட்டணங்களில் எழுப்பதில் அக்னி போடப்படணும் எல்லாருக்குள்ள இந்த சிந்தை உண்டாகணும் எல்லாருக்குள்ளும் இந்த ஆவிக்குரிய மாற்றம் உண்டாகணும் ஆவியானவர் அதை செய்ய நாங்கள் கருத்தாக செபிக்கிறோம் செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை இன்று முதல் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய மாற்றம் உண்டாகட்டும் அன்று வரை உம்முக்கு ஏற்ற பலிகளை செலுத்த அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளும் ரத்தத்தை தெளித்து செபிக்கிறேன் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ளும் தேவ சமாதானம் ஆசிர்வாதம் நிலை திருக்கட்டும் சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் உள்ளே நுழையாதபடி காத்துக்கொள்ளும் இது ஜப வீடாய் துதியின் வீடாய் இருக்கும்படி இந்த குடும்பங்களை ஆசிர்வதியும் ஏசு கிரசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே 
ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை சோஸ்தரி என் முழு உள்ளமே உடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தை சோஸ்தரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோஸ்தரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் This program is sponsored by Mr. Arun Kumar Paul and Mrs. Elena Sophie Tanjavur. Happy birthday baby Tanshika Angelin. ஆதியாகமும் இருபத்து ஆறு மூன்றின் படி நான் உன்னுடனே கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் Brother Jeevan and Family Madurai. என்னாகமும் ஆறு இருபத்து ஆறின் படி கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கற்றையிடக் கடவர் பிரதர் ஜான் டேவிட் அண்ட் ஃபேமிலி கோயம்புத்தூர் யாத்ராகமும் இருபது இருபத்தி நான்கின் படி என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சிஸ்டர் மாலதி ஃபிரெட்ரிக் அண்ட் ஃபேமிலி சென்னை உபாகமும் ஒன்று பதினொன்றின் படி நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாகும்படி கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பானவர்களே நீங்களும் தொலைக்காட்சி ஊழிய பங்காளராகிட தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு ஆறு ஆறு ஒன்று ஒன்று இமெயில் முகவரி பார்ட்னர்ஸ் அட் ஜீசஸ் லிம்ஸ் டாட் ஓ ஆர்ஜி ஏழு வருஷம் ஆகி எனக்கு குழந்தை இல்லாம இருந்து வேலை பார்க்குற இடத்துல எல்லாம் கேட்பாங்க குழந்தை வேண்டாம்னு இருக்கு அப்படி இப்படிலாம் கேட்பாங்க ரொம்ப நோவா அடிப்பாங்க என்ன எல்லாரும் இப்படி கஷ்டப்படுத்தி அவ்வளோ எனக்கு ஒரு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப அழுது இருந்துட்டு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் நான் பார்த்தேன் ஆனால் எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது எனக்கு அற்புத பெருவிழா நடந்து நான் எங்கள் வீட்டுக்கார மாட்டு சேர்ந்து ஜவம் பண்ணணும் அதே மாதத்தில் வந்து எனக்கு கடவுள் எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்துட்டாரு எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு பெண் குழந்தை கிடைச்சி இது போன்ற அற்புதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நடக்க வேண்டுமா அற்புத பெருவிழா தேவ செய்தி சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இரவு ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை சத்தியம் டிவி கம்ஃபர்டர் டிஜிட்டல் சேனல் மற்றும் ஏசு விடுவிக்கிறார் சமூக வலைதளங்களில் நேரலையாக கண்டு தெய்வ ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூருவில் ஏசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்கள் நடத்தும் பனிரெண்டு மணி நேர திறப்பின் வாசல் உபவாச ஜபம் கடைசி கால எழுப்புதல் இந்தியாவில் இருந்து பெறப்பட வேண்டும் அடே காலவு ஜீவனவு பாரத்தின் ஹொரடபேக்கு அருகே கர்நாடகாவில் இருந்து எழுப்புதல் பெறப்பட வேண்டும் நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி புதன்கிழமை காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரை நடைபெறும் இடம் பேலஸ் கிரவுண்ட் திரிபுரா வாசினி கேட் நியர் மேக்ரி சர்க்கிள் பெங்களூரு சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் சகோதரர் வின்சென்ட் செல்வகுமார் ஆகியோர் தேவ செய்தி அழிப்பார்கள் தெய்வ செய்திகள் தமிழிலும் கன்னடத்திலும் வழங்கப்படும் தேவ ஜனங்களே தெய்வ ஊழியர்களே கர்நாடகா மாநிலத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக சிறப்பிலே நின்று ஜெபிக்க திரண்டு வாருங்கள் தொடர்புக்கு ஒன்பது ஆறு மூன்று இரண்டு எட்டு ஒன்று நான்கு நான்கு ஒன்று நான்கு God bless you